Assalamualaikum dan selamat petang Jadi pada kelas hari ini kita akan bincang beberapa soalan daripada tutorial chapter 7 Iaitu rotational of rigid body So Kita tengok pada soalan yang pertama Iaitu convert the following So ini ada berkaitan dengan soalan conversion unit Kamu ada degree kepada radian Revolution kepada radian Revolution per second kepada revolution per eh, radian per second dan revolution per minute itu radian per second. So sebenarnya yang ni kamu dah belajar dalam chapter sebelum ni tapi tak apa kita tengok untuk beberapa contoh. So contoh soalan satu B ya. Eh. Okay, kita nak convert 50 degree into radian. So kita tahu 50 degree nak tukar kepada radian kita guna formula darat dengan 1 pi per 180 degree lah di mana kamu akan dapat kosong poin 87 okay. ini simple tukarkan degree kepada radian Seterusnya, revolution kepada radian Untuk soalan E eh 60 revolution Time by Untuk satu red Revolution to radian Satu revolution Kita ada dua by red So jadi kita akan dapat E Tiga Tujuh Enam Puan Sembilan Sembilan Right, eh? Untuk E Dan kita cuba jawab soalan ni um, I 40 revolution per second So, so kita nak tukarkan kepada Radian per second eh? Dalam 1 uh, Sorry 2 pi red Per 1 Revolution So kita akan dapat 2 5 1.33 Red per second Then soalan J J Revolution per minute into red per second J 4 Revolution per minute Into radian per second So kita nak tukarkan revolution kepada radian dulu So satu revolution Macam dengan 2 pi red 1 minit Sama dengan 60 saat So kita akan dapat J 2.5 1 red per second eh. So ini adalah basic Pertukaran unit dalam chapter 6 dan chapter 7 yang kamu biasa akan guna okay, Seterusnya kita pergi kepada soalan 2 Soalan 2A eh. Kita substitute kan saja value dia Tiga sama dengan Dua Theta so, Theta akan dapat Satu poin lima Red eh so, Dalam equation ni kita akan guna Theta unit radian S dengan theta Theta dalam radian okay, Itu untuk soalan asas okay, kamu Yang lain-lain tu kamu boleh cuba buat eh. Ada soalan setakat ni? Ya ada Ada sir Ya ada sir 
Okay, terima kasih. So, seterusnya kita pergi ke soalan yang ketiga. So, soalan yang ketiga ni untuk kita kopikan table lah. So, ada dua table. So, kita cuba lengkapkan yang pertama ni. Flow yang pertama lah. So, kita ada 30 revolution. Dia minta tukarkan kepada radian. So, ni saya buat A lah. 3A. 20 revolution darab dengan 2 pi per 1 revolution so akan dapat nilai 4.25 rad ok so dapatlah sini 94.25 rad 94.25 rad so kita ada Theta dia 94.25 radian Radius dia kita ada 0.5 Kita nak cari dia punya Up length S sama dengan R theta so, R sama dengan 0.5 Theta 94.25 So akan dapat 27.12 meter Ini basic guna equation S sama R theta eh. So 3 seterusnya daripada sini uh, Ni 3 B lah Okay Pasal kita ada 3 B So kita ada omega dia 40 revolution per minute minta bagi dalam radian per second eh. So darab dengan 2 pi rad per 1 revolution darab dengan 1 minit 60 so kita akan dapat dapat dan radian per second eh. so kita dah ada omega kita nak cari B Kita ada R B ni adalah tangential velocity B equals to R omega So sama dengan R dia 2 4 9 4 8.38 M S Ok So ini basically table ni dia nak kamu guna Untuk table pertama dia nak kamu biasakan guna S sama R theta dan yang kedua adalah B plus tu R omega eh conversion unit dan penggunaan equation okay. ni semua basic Kak, saya rasa kamu tak ada masalah di sini kita pergi kepada soalan seterusnya ok Uh, 35, 0.35 meter diameter grinding wheel rotates at 3500 revolution per minute calculate angular velocity in radian per second the tangential speed at, 0. Uh, at 10 cm from its center the linear speed and the radial acceleration of the of a point on the edge of the grinding wheel so soalan A in angular velocity dalam radian per second. Kita ada angular velocity yang dia bagi adalah 2500 revolution per minute. So kita akan tukarkan kepada radian per, per second darab dengan 2 pi rad per 1 revolution darab dengan minit sama dengan 10 saat. So kita akan dapat 2, 6, 1, 0.8 radian per second eh. okay. A dah siap kita cuma tukarkan unit B, tangential speed at point 10 m for its center so, grinding wheel tu radius dia adalah 0.3 5 meter 
Sekarang ni soalan tu dia nak cari dekat B dekat B at 0.10 uh, cm eh 10 cm eh So yang ni 0.35 meter bermaksud 35 cm lah So B dekat 0.1 meter So B equals to R omega So the substitute value R adalah 0.1 mega 261.8 dapat 26.8 meter per second. Okay, so velocity tangential velocity tangential speed ya. Okay, so linear speed at the end the radial acceleration. Si linear speed ada dekat dia punya guna dekat R sama dengan 0.25 so V equals to R omega sorry, ni dia bagi diameter eh. diameter 0.35 so dia diameter 0.35 radius dia adalah 0.175 meter ok Kau bagikan 2 ya, sebab ini diameter so, Dengan radius bagi dengan 2 So, R Omega dia adalah 2, 1 8 So, kita akan dapat 4, 5, 8 2 Kita per second So, itu linear speed And then kita nak cari Radio acceleration A sama dengan B squared over R So 45.82 squared bagi dengan R dia 0.15 Kita akan dapat 1.2 Rap 24 Kita akan dapat squared eh Ok ada soalan setakat ni Ya ada sir. Ya ada sir. Okay kita proceed. So angka 6. A centrifuge rotor is accelerated from rest to 20,000 revolution per second per minute in 30 seconds. So kita tahu omega naught dia sama dengan kosong. Pm kosong rate per second. Omega dia adalah 20,000 revolution per minit bersamaan dengan kita tukarkan kepada radian per second sama dengan 2.094.40 red per second maksudnya Uh, dia dah bagi T 30 seconds eh so, What is the average angular acceleration? So dia nak kita cari Alpha Alpha sama dengan berapa? A Kita ada omega naught Kita ada omega kita Ada T kita nak cari Alpha angular acceleration Kita ada equation omega sama dengan omega naught Plus alpha Okay, kita just substitute the value 2, 0, 9, 4, 4 sama 0, tambah alpha thirty seconds eh maksudkan lah 30 seconds so kita akan dapat alpha sama dengan 6, 9, 8, 1 red per second Okay, hati-hati dengan unit eh. Alpha unit dia radian per second per second. Terusnya, through how many revolutions has the centrifuge rotor turn during its acceleration period? So, dia nak kita cari berapa revolution. 
Kita di equation Eta Sama dengan E plus 1 over 2 So ini equation rotational motion eh. So kita kena cari theta dia. Omega 0 adalah kosong. T 30 seconds. Plus 1 on 2. 9.81. 30 squared. So kita kena dapat theta dia dalam unit radian eh. So 1 per 2 darab 69.81 darab 30 squared. 4, 3, 1, 4, 1, 4, 5, red. So sekarang ni kita nak, dia tanya berapa revolution, berapa pusingan. So kita kena tukarkan radian kepada revolution. So dengan 3, 1, 4, 1, 4, 5, red. Berharap satu revolution bersama dengan 2, 5, kita akan dapat 4, 9, 9, 9 pun 7 revolution. 8. Okey dalam 5,000 revolution lah. So dalam masa 30 saat, rotor tu berputar sebanyak 5,000 putaran. Okay, ada soalan? Ya, dah rasa. Ya, dah rasa. kita proceed. Ya, rasa. Okay, kita ada soalan yang ke-8. A car is travelling with a velocity of 17 meter per second on a straight horizontal highway. The wheels of the car has a radius of 48 cm. If the car then speeds up with an acceleration 2 meter per second per second for 5 seconds. Calculate. Okay, so dia dah terbagi. Initial velocity dia. Initial velocity dia U sama dengan 17 meter per second eh. So initial velocity ni kita boleh guna untuk kira Initial angular velocity Itu omega naught lah Omega naught sama dengan U over R lah 17 kosong bagi dengan Radius dia kosong poin 48 meter Kita akan dapat Dia punya omega naught Tinggal 5.42 Radian per second Car then speeds up So bermaksud dia bertambah kelajuan Bermaksud ada acceleration So A dia sama dengan 2 meter per second squared So kita daripada acceleration ni Kita boleh kira angular acceleration A alpha equals to A over R 2 meter per second squared bagi dengan 0.48 meter so, kita akan dapat 4.17 meter per second squared so ini kamu punya alpha dan kita ada time equals to 5 seconds number of revolution so dia nak kita cari Theta. Untuk A ni nak kita cari Theta. So Theta sama dengan Omega not T plus 1 over 2 alpha T squared. So we substitute the value. 35.42 time is 5 seconds. Tambah 1 per 2 Alpha 4.17 5 Squat 
Dan kita akan dapat Kita Dua, dua, sembilan poin Dua, tiga, radian so, Kita tukarkan kepada revolution uh, Dengan On revolution, over to pi Red Kita akan dapat Enam poin Dapat lapan revolution Okay, soalan tu minta kita bagi theta dalam Revolution, number of revolution Okay kita dapat lah 36.48 revolution. So B. Soalan minta kita cari angular speed of the wheels after 5 seconds. Dia nak omega lah sama dengan berapa. So tadi kita dah ada omega naught, kita ada alpha, kita ada time, kita boleh kira omega. I plus omega naught plus alpha t. So, kita substitute value. Omega naught, 35, 42. Tambah. Alpha adalah 4.17. Time 5 seconds eh. So, kita akan dapat final and use speed dia selepas 5 saat adalah 56.27 radian per second. Okay. So betul lah ni sebab dia kata uh, jika speed up bermaksud kalau kamu compare angular velocity initial dengan final dia bertambah eh. lebih besar yang final lebih besar. So dia accelerate. Ada soalan? Ya ada sir. Ya ada sir. Okay. Lalu kita proceed ke soalan seterusnya. A pulley of radius 10 cm is connected by a string rotating motor which is rotating at 7 times 10 for 3 radian per second and reduced to 20 times 10 eh 2 times 10 for 3 radian per second in 5 seconds so maksud kat sini kita ada R sama dengan 8 cm and then kita ada omega naught equals to 7 times 10 for 3 radian per second kita ada omega equals to 2 times 10 for 3 radian per second and time equals to 5 seconds. 5 saat. So dalam masa 5 saat ni, velocity dia berkurang. Bermaksudnya berlaku deceleration lah. Bila decelerate bermaksud alpha dia akan jadi negatif. So A. Tangential acceleration of the spring. Nak kita cari A. A, T equals to R alpha. So, kita kena cari alpha dulu. So, macam mana nak cari alpha? So, kita ada omega equals to omega naught plus alpha T. So, substitute the value. 2 darat 10 kuasa 3 sama dengan 7 darat 10 kuasa 3 tambah alpha. So, alpha kita akan dapat negatif 1000 million per second squared. Eh. So, dah apa alpha kita substitute dalam 80. Radius dia adalah 8 cm. 8 cm kita tukarkan kepada meter. 0.08. Play by 1000. Kita akan dapat negatif 80 meter per second square. Itu adalah dia punya tangential acceleration. Negatif ya, eh? dia deceleration. Deceleration. So, time taken to stop the pulley. Okay, tadi kita ada 
omega not dia initial dia 7 and then dia berkurang kepada 2 dan sebuah kuasa 3 sekarang ni kita nak cari berapa masa untuk daripada 2 ni pergi kepada kosong ah okey so b Dan the equation omega sama dengan omega naught tambah alpha t. So omega dia sekarang ni adalah kosong lah sebab dia nak final sekali. Dia akan berhenti. Time taken to stop the pulley. Masa untuk dia berhenti. Dan a pulley of radius that 8 cm is connected by a spring in, in a rotating and reduced to 2, two radians per second in 5 seconds calculate the time taken to stop the pulley so bermaksud kita nak dah masa dia daripada 7 radians per second ni kepada kosong time to stop the pulley so initial dia adalah 7 ibu uh, radian per second tambah alpha dia adalah 1000 times so, t sama dengan 7 saat ok, so 5 saat dia ambil masa untuk turun daripada 7 kepada 2 7 ibu Omega not kepada omega 2000 Omega ambil masa 5 saat Kepada 2000 pergi ke Kosong Adalah 2 saat So total dia adalah 7 saat eh? Okay, ada soalan setakat ni? Tiada, sir. Tiada, sir. Tiada, sir. Okay, so itu saja untuk kelas kita petang ni. Terima kasih. Uh, sebelum 